baada ya Adnan na kundi lake kutoweka punde wakaibukia nje ya nyumba ya Kalengo. Eneo karibu lote la nyumba lilikuwa tulivu kabisa. Hakuna hata paka wala mbwa koko aliyekatiza mahali hapo. Kabla shughuli ijaanza wakata zamana kwanza kisha Adnan akasema Hapa ndipo nyumbani kwao. Nyumba nyepesi kabisa hii. Kwa hiyo tumfanye kitu gani? Mzee Sayo aliuliza. Nikumpa adhabu ya aina yake ikiwezekana tukamtekeleze mbali kabisa na eneo hili. Adnan alijibu. Mm, hapana, kuna namna nyingine ya kufanya. Ni ipi hiyo? Tumnyweshe damu. Kitendo hichi kitaharibu mpangilio wa ubongo wake. Uliko kumchukua na kwenda kumtupa mbali. Anaweza akarudi huyu. Na bado akaendelea kuwa mwiba mkali kwa kipenzi chako Jennifer. Alijibu mzee Sayo. Wazo hilo Adnan akakubaliana nalo lakini pia hakusita kumpongeza mzee huyo kwa kutoa wazo zuri ambalo linaweza kuzaa matunda Sasa nitaingia mimi ndani nitamleta hapa kisha tuondoke naye Tukimaliza azma yetu tutamrudisha kisha tungojie matokeo Adnan aliongea kwa sauti ya kujiamini kabisa Lakini wakati hayo yakiendelea ndani ya jiji la Dar es Salaam eneo la magomeni mapipa katika nyumba ya bwana Kalengo upande wa pili kijijini Gambosh walionekana wachawi wa kijiji hicho wako chini ya ule mti mkubwa mahali hapo palikuwa na kikao kizito kikiendelea dhumuni kuu la kutisha kikao hicho ni kujadili mustakabal wa mwenendo wa chama chao lakini pia kuhusu Adnan kijana ambaye anatumikia mikoba ya bibi yake lakini pia hakushindwa kugusia swala la kukabiliana na waganga wa jadi ambao wameanzisha vita dhidi yao Habari zenu wananzengo Mkuu wao alianza kwa salamu kwanza wakati huo huo hali ya hewa ya Gambosh ikabadilika kama ilivyo ada kila wanapokutana pepo zilivuma radi zikatikisa na ngurumo za hapa na pale zikalindima milio ya sauti ya fisi nazo hazikukaa mbali achilia mbali sauti ya mnyama paka balaa hilo likamwamsha mzee maluma mtalam vile vile upande wa mzee samba kwa yeni naye usingizi ukapaa kabisa hima akanyanyuka kutoka kitandani akakanyaga sakafu na kupapasa juu mahali kilipo kibiriti alipokipata akafyatua njiti na kisha kuwasha kibatari tayari hawa wajalana wanafanya yao kwa sauti ya chini alijisemea mzee samba kwa yene wakati huo huo akiingia uvunguni kuchukua jungu lake ili afanye mahepe ajue kipi kinaendelea usiku huo mzito zoezi hilo lilimgarimu dakika tano pekee na kila kitu kikawa wazi baada ya kuangalia kwenye ramri yake samba kwa yene akacheka kwa dharau alipokatisha kicheko akasema nilijua tu kama haya yanaendelea sasa ngoja nikae ili njue mnajenda gani leo alivumaliza kusema hayo akaketi kwenye kitanda macho yake yakawa pale pale kuangalia kwenye ile lamli yake kwa kila kitu kinachoendelea upande wa mzee maluma naye alifanya hivyo hivyo lakini yeye akaona haitoshi akatoka ndani ili atazame namna wachawi hao wanavyolitesa anga la gambosh hii sasa ni balaa alijikuta akijisemea maneno hayo ndani ya nafsi yake mara baada ya kuinua macho yake na kutazama juu na kukuta anga 
limechakaa giza na mawingu mazito. Punde radi ikamulika, ngurumo nzito nayo ikapasa. Mzee Maluma akaogopa kidogo, akarudi ndani upesi. Hiyo ikawa dalili mbaya ambayo alihisi wachawi hao watakuwa na jambo tata. Kwa maana hiyo hakuona budi kutulia kuangalia katika njia yake asilia ili ajue kinachoendelea kwa hao wachawi siku hiyo bila shaka kila mmoja anatambua kuwa tuna vita kubwa na hawa viumbe wanaojiita waganga hii ni vita kubwa na lazima tuishinde lakini sidhani kama tutafanikiwa kuibuka kidedea endapo kama tutaendelea kufuga ubovu huu unaoendelea mkuu huyo akameza bunda la mate kisha akaendelea kusema ni nani asiyejua kama bwana mdogo Adina kwa sasa anajiona ni mwamba yani anafikia hatua kunidharau na kupigana na mimi sasa kama ugomvi huku kwetu sisi kwa sisi ni vipi tutaweza kukabiliana na madui zetu sasa basi kwa moyo mkunjufu kabisa na tangaza kuanzia sasa Adina na kundi lake na waondoa kabisa katika kundi langu. Siwataki kabisa. Mkuu huyo aliendelea kusema uamuzi mgumu aliochukua uli wastua wanachama baadhi waliohudhuria kikao hicho kizito. Mwanachama mmoja akaomba nafasi atoe neno. Upesi akapewa nafasi hiyo ambako kabla hajasema chochote akamshukuru kwanza kwa kumpa nafasi hiyo kisha akasema Mimi naona ni bora wapewe adhabu kuliko kumfuta wanachama kabisa Mkuu nadhani unatambua jinsi gani bwana mdogo alivyo na juhudi katika kundi letu Adnan amekuwa shujaa kwa kila nyanja na kila anachotumwa anakitekeleza kwa umakini kwa hiyo naona kabisa kundi litabaki na pengo kama Adnan atakaa mbali nasi. Kuna mwingine mwenye wazo. Mkuu baada ya kumsikiliza mwanachama huyo akatikisa kichwa ishara ya kukataa jambo hilo. Punde akatoa nafasi kama kuna mwingine ana wazo basi liwekwe hadharani. Lakini hakuna alionyesha nia ya kuchangia hoja. Hivyo mkuu akaendelea kuweka msimamo wake. Hakutaka tena kumrudisha Adnan kundini kwani aliamini Adnan anaweza kuvunja umoja wao. Hapana. Siko tayari kuona kuli hili likipotea. Sisi ni watu wazima. Kamwe hatuwezi kuzumbishwa na mtoto mdogo kama yule. Hebu tubadilike. Tuondoe fikra povu katika ubongo wetu. Na zaidi siku nyingine sitaki kusikia kauli yako ya kipuuzi. Eti bila Adnan kundi letu litayumba. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba bila Adnan sisi si kitu. Mzee mwanzangu umeshusha hadhi kundi letu. Nimekuheshimu tu ila kwa kauli yako ungepaswa kuadhibiwa. Mkuu alisema kwa sauti kali kabisa huku akionesha kujawa na hasira. Maneno ya mwanachama wake yalimkasirisha mno wakati huo upande wa mzee Samba kwa yene alionekana kuacha tabasamu wakati wote alipokuwa kifuatilia kikao hicho Swala la Adnan likamfanya kukumbuka kuwa kijana huyo aliweza kumwadabisha mzee Maluma mtaalamu mwenzie Hapo akacheka huku akitamani muda huo Mzee mwenzake angekuwa na shuhudia kile kinachoendelea. Asijue kwamba mzee Maluma naye yuko tongo macho kufuatilia kikao hicho na zaidi swala la Adnan likamfanya kuamini kuwa bwana mdogo huyo ni moto wa kuotea mbali. Na sio kwamba siku ile waliotunishiana misuri ilikuwa bahati mbaya la hasha alidhamiria kugawa dozi Huyu mtoto uchawi huu kaotoa wapi? Alijiuliza mzee Maluma kwa mashaka ya hali ya juu. Na kabla hajapata jawabu kuhusu swala hilo, mala ghafra 
kwenye ramli yake aliyokuwa anaangalia pakazimika pasina kuona chochote kinachoendelea punde ikawaka tena muda mchache baadaye ikazimika moja kwa moja ishara hiyo ikampagawisha mzee maluma akahisi kuna balaa linatarajia hali hiyo ikamfanya kujiandaa madhubuti akakumbuka kuwa asubuhi ya siku hiyo aliambiwa na mzee mito mingi kwamba atakuwa mgeni wake nitakuwa mgeni wako mzee jiandae alikumbuka maneno hayo mzee maluma maluma akatikisa kichwa ishara ya kukubali jambo hilo muda huo tayari alikuwa yupo kamili gado kukabiliana na mzee huyo ghafra akapotea ndani akabukia nje akiwa amevaa kaniki nyeusi huku mkononi akionekana kushika pembe la ngombe lililozungushiwa kitambaa chekundu zana ya kichawi sasa akasimama kidete akimsubiri mito mingi kwa hamu kubwa punde si punde mzee mito mingi akatokea akanyosha mkono pembeni yake ghafla alikoonekana kaburi na chepe pembezoni kisha akangua kicheko alipokatisha kicheko hicho akasema kwa sauti ya kujiamini maluma hilo ndilo kaburi lako utapigwa mpaka uchakae alafu mazishi yako ni usiku huu wa leo makala hii itaendelea